আপনার চার্জের ভিতরে যেটা আছে সেটা ধর্মের কোন অংশ না এবং না যে খ্রিস্টান ধর্ম এটা করছে কোনো বিষয় তাও না ভাটিকানের কোনো বিষয় না ইটালির রাষ্ট্রের কোনো বিষয় না ওই সময় প্রায় পাঁচ শত বছর পূর্বে একজন চিত্রকর এই চিত্রটা মূলত যে চার্জের ভিতরে বলুনিয়া যে চার্জের ভিতরে যে পেনটা সেই পেনটা হলো এইটা এই পেন্টের ভিতরে এক জায়গায় লেখা আছে মক্স এম ও সি এস দিয়া মোচা ম্যাথ এরকম একটা শব্দটা লেখা আছে এই খুব আপনারা ফটোটা দেখলে আবার বলতেছি শয়তানের যে ফটোটা দেখাইছে তার উপরে ডান পাশে এবং বাম পাশে ডান সেটা নতুন ভাইরাস হান্তা ভাইরাস এটা নিয়ে কয়েকজনের পোস্ট করে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দুই তিনটা বিষয় আলোচনা করার জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া ছিল যে আমরা একটা লাইভে একটু কথা বলবো বিষয়গুলো এই মুহূর্তে আসলে একটা জটিল ব্যাপার জটিল ব্যাপার আমি এই বলুনিয়ার যে গির্জার যে বিষয়টা এই মুহূর্তে কিছু বলতে চাচ্ছিলাম না মনের থেকে এটা ইচ্ছাও ছিল না তারপরও আজকে যেহেতু পত্রিকা ইল মেসেঞ্জারও একটা আর্টিকেল করছে প্লাস কিছু ইমাম সাহেব বিষয়গুলো একটু জানতে চাইছেন এই ব্যাপারে একটু কথা নেব সাথে আর কয়েকজন কয়েকটা বিষয় জানতে চাইছেন নতুন যেই আবার নতুন ডিগ্রি হয়েছে সেখানে এক কমনের থেকে আরেক কমনে যাইতে পারবে কি না জরিমানা কত করা হয়েছে সৌজন্য নবায়নের টাইম বাড়ানো হয়েছে কি না তারপরে আছে আবার হান্তা ভিরুস ভাইরাস নতুন আরেকটা এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে লাইভ খুব বেশি লাম্বা করব না তো আমরা এক কমনে থেকে আরেক কমনে যেতে পারব কি না ফাইন প্যানাল অ্যাক্ট সৌজন্য নবায়নের হান্তা ভাইরাস এই বিষয়গুলো একটু বলার পূর্বে শুধু আমরা একটু বলি উনের ব্যাপারটা একটু আলোচনা করব তার পূর্বে সেই একই ব্যাপার যারা বিরক্ত হন তাদের কাছে প্রথমে ক্ষমা চাচ্ছি আমার পিছনে যে পোস্টারটা দেখতেছেন অবশ্যই একটু উল্টা দেখতেছেন পোস্টারটা কারণ আমি সরাসরি কথা বলতেছি এটা কবরস্থানের একটা পোস্টার সকলের কাছে সবসময় অনুরোধ থাকবে আসুন আমরা ইতালিতে একটা মুসলিম কবরস্থান সৃষ্টি করি প্রতিষ্ঠা করি আজকের যেই পরিস্থিতি বা বিশ বছর পঞ্চাশ বছর পর যদি এরকম আরও কোনো জটিল পরিস্থিতি হয় ওই সময় আমাদের দ্বিতীয় তৃতীয় প্রজন্মের জন্য একটা কিছু আমাদের করা উচিত এই এর বাইরে কিছু নয় এই কবরস্থানের সাথে মসজিদ মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রুমে একটা অফিস তাদের কমপ্লেক্স সব কিছুই জড়িত আশা করি ব্যাপারটা আপনারা সুন্দরভাবেই দেখবেন আর যারা বিরক্ত বোধ করেন আমাদেরকে ব্লক করে রাখবেন প্লিজ আপনারা বাজে মন্তব্য করবেন না ইসের আমাদের আইডিতে আর যদি এরকম করেন আমরা চব্বিশ ঘন্টা সময় দিই আমাদেরকে ব্লক দেন না হলে আমরা করে দেব ধন্যবাদ তা আমরা আসি বলুনিয়ার যে ব্যাপারটা বলুনিয়ার বিষয়ে তিনটা বিষয় ছাড়া কি বলে মানে বিভিন্নভাবে ফেসবুকে চলছে তিন তিন প্রকার ফটো একটা ডিরেক্ট একটা পেন্ট কালো শয়তানের ফটো মুখ দিয়ে একটা মানুষ খাইতেছে দুইটা মুখ একটা এখানে আর একটা নাভির নিচে দুইটা মুখ দিয়ে মানুষ খাচ্ছে এটা একটা ফটো হচ্ছে এটার সাথে হ্যাঁ আরেকটা কথা বলতেছি আমি প্রথমবার উচ্চারণ করব আমাদের নবী হরজত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাহ সাল্লামের বিষয় আমি যখন নামটা অবশ্যই দরুদ সাল্লাহ সাল্লাম পড়ব পরবর্তীতে যখন ওই সাবজেক্টের উপর যাব আমি শুধু নাম বলব আমি দরুদ পড়ব না কারণ আমি ওইটার সাথে আমাদের প্রফেট হরজত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে জড়াইতে চাচ্ছি না এটা হলো আমার সে আমি কোনো মুফতি না আমি কোনো আলেম না তারপরে আমি আসতেছি আমাদের ব্যাখ্যায় তো যেই শয়তানের ফটোটা দেখাচ্ছেন আপনারা এই এটা হলো পনেরোশো খ্রিস্টাব্দের দিকে করা পনেরোশো দশ বা পনেরো আমি অ্যাকুরেট বলতে পারবো না অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচশো বছর পূর্বে এই পেন্টিংটা করা হয় এই পেন্টিংটা করা হয় আপনারা দান্তে আলিগের নাম শুনছেন ইতালির একজন বিশিষ্ট লেখক দার্শনিক কি বলে বড় ধরনের একজন রাইটার ইটালিয়ান ভাষাকেই যিনি ইটালিয়ান রূপান্তরে টানছেন তিনি হলেন দান্তারিগারি তার একটা বইয়ের থেকে এই বিষয়টা আসে এই পেন্টিংয়ের বিষয়টা 
তো কালো যে বড় দুইটা মুখ একটা নাবির নিচে আর একটা নর্মালি যেখানে মুখ থাকে এখানে যে কালো ফটোটা এটা শয়তানের ফটো আর্ট আর্ট করা হয়েছে শয়তান মানুষ খাচ্ছে শেষ এখানে আমাদের নবী নিয়ে কোনো বিষয় না এবার আসি তার উপরে ডান পাশে এবং বাম পাশে দেখবেন দুটা ফটোর মতন পেন্ট করা প্যাকটেক প্যাকটেক টু চা যেটা তারা বুঝাইতে চাইতেছে তাদের পেন্টে এটা আমাদের নবী নাউজুবিল্লা মিনজালেক আবার বলছি আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ইসলাম ধর্মের ভিতরে থাইকা অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান দিয়ে কথা বলছি ওই যে যে দুটা জিনিস বোঝাতে চাচ্ছে আমাদের প্রফেট নাউজুবিল মিনজালেক তার সাথে আমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ওইখানে যেই বিষয়টা ইতালির সংস্কৃতির ভিতরে কিছুটা কি বলে এটা কমেডিয়ান সংস্কৃতি ওই বিষয়টা একটা কমেডিয়ান সংস্কৃতি ওই আর্টের ভিতরে সরাসরি ধর্মকে আক্রমণ করে কিছু বলে না এটা দুই হাজার দশে একবার একটা আন্দোলন ছিল বলোনিয়াতে যেখানে ওই সময় পিডি দল মোটামুটি কয়েকজন মুভ করেছিলেন এটার পক্ষে দুই হাজার পনেরোতে একটা মুভমেন্ট ছিল পরবর্তীতে বিভিন্ন স্কলাররা ব্যাপারটাকে এইভাবে আনছে হ্যাঁ আরেকটা কথা অনেকে বলতে চাচ্ছেন যে এখানে ইসের ইটালির কোনো জাদুঘরে যারা ফেসবুকে চাচ্ছেন ইটালির জাদুঘরে এটা আছে এটা না হইলে তারা ধ্বংস হবে তারপরে মুসলমানরা ধ্বংস হবে দেখেন আমি সকলের আবেগের প্রতি সম্মান দিয়েই বলছি প্রথম এই মুহূর্তে এই বিষয়টা আনা উচিত ছিল না দ্বিতীয়ত যারা এই রাষ্ট্রীয় কথা বলতেছেন আমাদের স্মরণ রাখতে হবে গির্জাগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন ভূখণ্ড সম্পূর্ণ স্বাধীন ভূখণ্ড প্রত্যেকটা চার্চ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভূখণ্ড কিছুটা একটা রাষ্ট্রের যেমন এমবেসি থাকে ঠিক এমবেসি ক্ষমতা ভোগ করে অর্থাৎ ভাটিকান হলো তার সিটি সেখান থেকে মনে করি একটা গির্জা তার একটা এমবেসি এবং প্রত্যেকটা ফাদার একটা এম্বেসেডার ক্ষমতা ভোগ করে মোটামুটি বলা যায় এটা জেলা প্রশাসক লেভেল তাদের যে এই লেভেলটা আছে জেলা প্রশাসক লেভেল যেটা সুতরাং যদি কোনো কিছু বলতে হয় তাহলে এটা ভাটিকান সিটির সাথে বলা উচিত ইটালির রাষ্ট্রের সাথে না যে ইটালির রাষ্ট্রের থেকে এটা হচ্ছে ইটালির রাষ্ট্রে এটা কোথাও নাই কোনো খোলা পেঁয়াজের ভিতরে নাই ইটালির সংসদ ভবনে নাই আমি রাষ্ট্র ইটালি লাইসিজমের কথাটা বলতেছি আমি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলতেছি না তার কথা ওইটা নেই তাহলে বিষয়টা সরাসরি যদি কিছু বলতে হয় তাহলে একটা হইতে পারে যে আমরা সকলে মিলা ভাটিকানের পোপের কাছে বলতে পারি ফাদার আপনি বিষয়টা দেখেন আপনি তো সর্ববিষয়ে খুব সহজভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেন আমি আবার বলছি দুই হাজার দশ একটা মুভমেন্ট ছিল এটা নিয়ে দুই হাজার পনেরোতে একটা মুভমেন্ট ছিল আজকে আমি কথাটা আনতামই না যেহেতু ইল মেসেজেরও কথাটা লেখছে এবং অনেক ইমাম সাহেব বিষয়টা জানতে চাচ্ছেন বিষয়টা কি সুতরাং বিষয়টা হইলো এইটা আ আরেকটা ফটো ঘুরতেছে ছয়টা ফটো চার পাঁচটা ফটো মাঝে আরেকটা ফটো দাঁড়িওয়ালা না এটার সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক নাই এবং ওইটা আরেকটা মিস ফটো ব্যবহার করানো হচ্ছে মূলত যেই চার্জের ভিতরে বলুন ইয়ে যে চার্জের ভিতরে যে পেন্টটা সেই পেন্টটা হইলো এইটা এই পেন্টের ভিতরে এক জায়গায় লেখা আছে মক্স এম ও সি এস দিয়া মোচা ম্যাথ এরকম একটা শব্দটা লেখা আছে এই খুব আপনারা ফটোটা দেখলে আবার বলতেছি শয়তানের যে ফটোটা দেখাইছে তার উপরে ডান পাশে এবং বাম পাশে ডান পাশে এটার ভিতরে ছোট্ট করে লেখা আছে প্রশ্ন ওই লেখাটা এত পরিষ্কার এখন এটা কি ওই পাঁচশো বছর আগে করছে না পরে করছে সুতরাং আমি এটার ভিতরেও একটু সন্ধ্যান আছি তারপর আমি বলবো যে আমার এই মুহূর্তে আমাদের এই বিষয়গুলো আলোচনা করা উচিত না অবশ্যই প্রত্যেকটা ধর্ম যার যার চিন্তা ভাবনার মতন চলে বলুনিয়ার চার্জের ভিতরে যেটা আছে সেটা ধর্মের কোনো অংশ না এবং না যে খ্রিস্টান ধর্ম এটা করছে কোনো বিষয় তাও না ভাটিকানেরও কোনো বিষয় না ইটালির রাষ্ট্রের কোনো বিষয় না ওই সময় প্রায় পাঁচ শত বছর পূর্বে একজন চিত্রকর এই চিত্রটা আঁকছে তবে আমরা যেটা বলতে পারি যে কারণে ওই চিত্র এবং কি বলে গাড়িবালদি যে এত বড় একটা ক্ষমতা বিরাট একটা লেখক হইল সেইখানে আমরা একটা বলতে পারি ওনার যেই লেখা যে বইটা আপনারা গাড়িবালদির এই বিষয়ে দেখবেন সেই বইটা কিন্তু মুসলিমদের কি বলে মিরাজের যে বই ছিল একজনের এক লেখকের সেই আমি কালকে ডিটেলস আপনাদেরকে চেষ্টা করব কিছু লিঙ্ক দেওয়ার জন্য এই এই ভিডিওর নিচে আমি দেব আমাদের এই ভিডিওটার নিচেই পার্ট পার্ট করে আমি কালকে দিয়ে দেব যে মুসলিমদের লেখা বইয়ের থেকে সে কপি করে নিজে এখানে বড় ধরনের একটা কি বলে লেখক হয়েছেন তো সেই হিসাবে আমি বলবো যে বিষয়টাকে সবাই খুব 
ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করবেন আর আমরা ওই রাষ্ট্রে বসবাস করি যে দু হাজার পনেরোতে ভ্যানিসে একটা গির্জা দিছে মুসলমানদেরকে তোমরা এখানে নামাজ পড়ো তাহলে আমরা বলতে পারি যে ধর্মের সাথে যেহেতু ভ্যানিস যখন সম্ভবত জুলাই মাসে এই ঘটনাটা ঘটে জুলাই বা মে মাসে দুই হাজার পনেরোতে ভ্যানিসে একটা গির্জা দিয়ে দিছে মুসলমানদেরকে নামাজ পড়ার জন্য তাহলে আমরা গির্জা চার্চ পচিয়া মদিরে নঞ্চে নেসুন কন্ট্রাডিশনে কনফেদ ইসলামিকা এ ফে দে কাতলিকা কনলা কিয়েজা এ কনলা মস্কিয়া কনলা ইস্তাদ ইতালিয়ানো এ কনফেদ মুসলমানি নঞ্চে নেসুন তিপো দি কন্ট্রাস্ট ইন কোয়ান্তো আবিয়ামো ভেরিফিকাতো আংকে ভিচেনসা ভেনিসিয়া আন দাতো উনা উনা কিয়েজা এই মুসলমানি পের ফারা লা প্রেগিয়েরা চয় দবে ফাঁসেবা লা প্রেগিয়েরা দেলা কাতলিকা ও যে ভা কমে প্রেগিয়েরা মুসলমানা শুধু তা নয় ওই যে চার্জটা দিছে এখানে একটা সিস্টেম আছে সান্তিফিকাত অর্থাৎ এই যেহেতু চার্জ ছিল সুতরাং এটাকে পবিত্রতার বাহিরে নিয়ে আসতে হবে এরকম একটা কথা আর কি তারপরে আর একটা কাজ করতে পারে যেহেতু একটা ধর্ম ছিল সেটা সেটাও করা হয় নাই এমনি দিয়ে দিছে তাহলে আমরা এতটুকু আশ্বস্ত হইলাম যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের এই মুহূর্তে কোনো আলোচনা করা উচিত না এবং এটা যারা প্রচার করতেছেন তারা একটু বিবেক বুদ্ধি রায়গা প্রচার করেন ইটালির রাষ্ট্রের সাথে আবার বলছি চার্জের কোনো সম্পর্ক নেই চার্জের যে পেন্ট করা হয়েছে সেটার সাথে খ্রিস্টান ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এবং ঘটনাটা পাঁচশো বছর পূর্বে আবার বলতেছি পনেরোশো পনেরোশো পাঁচ পনেরোশো দশ পনেরো এরকমকার ঘটনা যারা হিস্ট্রি ভালো জানেন তারা হয়তো দেখলে এটা পারবেন তবে যাই হোক ওই সময় কি বলে পাশাদের পাশারা তখনও আইসা ইস্তাম্বুলটা নেয় নাই ইস্তাম্বুল তখনও কনস্ট্যান্ট নোপালদের হাতে ছিল ওই সময়কার এই ঘটনাটা হয় অর্থাৎ মিধাক পাশা বা জগলুল পাশা তাদেরকার সময়কার কিছু পূর্বের ঘটনা এটা এনিওয়ে আমরা কথা না বাড়াই আমরা আর দুইটা জিনিসে চলে যাচ্ছি যে অনেকে বলছেন এটা জাদুঘর আছে জাদুঘরে নাই আবার বলতেছি বিকৃত ছবি পোস্ট নিয়ে ওঠা না আমাদের প্রফেট আমাদের প্রফেট হরজত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ সাল্লামের কোনো ছবি নেই সুতরাং এটা বিকৃত তো পোস্ট নিয়ে ওঠে না আকৃতি বিকৃতি বলতে কোনো কথা নেই সুতরাং আল্লাহ মাফ করুক এই নাউজুবিল্লা মিন জালেক যারা এই ধরনের প্রচার করতে চাবে এটা এটা সেটা আমি বিশেষ করে আবার এই মুহূর্তে বলবো এটাকে নিয়ে স্টপ থাকা উচিত আমরা চলে যাই আমাদের এখানকার ইমিগ্রেশনের দুই চারটা তথ্য নিয়ে সৌজন্য নবায়নের ব্যাপারে অনেকে জানতে চাইছেন সেটা প্রথমে আমরা বলছিলাম যে গভর্নমেন্ট একটা ই দিবে টাইম দিবে সেটা হলো যারা পনেরোই জানুয়ারির পর মনে করি ষোলোই জানুয়ারিতে আপনার ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে গেছে সতেরোই জানুয়ারিতে আপনি করতে পারেন নাই সেটা আপনি যদি এখন না করেন এমন না যে বিরাট কোনো অসুবিধা হবে আপনি একত্রিশের মেয়ের ভিতরে যে কোনো সময় করে নিতে পারবেন এটা হলো আজকের সার্কুলার এটা পরে চেঞ্জ হইতে পারে চেঞ্জ মানে পজিটিভলি হবে নেগেটিভ না তবে যারা দেশের বাহিরে আছেন তাদের জন্য এটা এখনও পর্যন্ত সার্কুলার আসে নাই আমরা এখনও আপনারা খেয়াল আছেন যে এই বিষয়টা যে সার্কুলারটা আসছে সেটা তার এক সপ্তাহ আগে আমরা একটা লিখিত চিঠি পেস্ট কর পোস্ট করছিলাম ফেসবুকে দিয়েছিলাম পাবলিকলি সাংবাদিকদের জানাইছিলাম এবং মিনিস্ট্রি তো পাঠাইছে এবং আপনারা প্রায় চারশো কতটা শেয়ারও ছিল সুতরাং বিষয়টা খুব ভালো কাজ করছে এই মে মাস পর্যন্ত যেটাই করা হবে যারা দেশের বাহির অর্থাৎ ইটালির বাহিরে ভ্যালিডিটি শেষ হয়েছে আমরা চাচ্ছি এই সার্কুলটা তাদের পক্ষে আনা প্লাস তাদের জন্য ছয় মাস বাড়ানো কারণ ইটালির একটা আইন আছে ইমিগ্রেশনের উপরে সেটা হলো এটা যে একজনের যদি বিদেশির ইটালিতে আপিল করার তিরিশ দিন সময় থাকে তাহলে এটা ইটালির ভূখণ্ডের বাইরে গেলে সে সাত মাস সময় পাবে অর্থাৎ ছয় মাস অটোমেটিক বাড়বে তো সেই হিসাবে একত্রিশের পর থেকে আমরা চাচ্ছি ওই ছয় মাসটা হাতে নিয়ে একটা সার্কুলার করার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আর যারা বাংলাদেশ থেকে যোগাযোগ করতেছেন ভাই আমার ভ্যালিড শেষ ইনশাল্লাহ একটা ব্যবস্থা হবে ঘাবড়াবেন না আপাতত ঘরে থাকেন বাংলাদেশে থাকেন এই সহযোগিতা করেন পাশের লোক যদি না বোঝে ঘরে থাকার বিষয়টা কি করোনা ভাইরাসটা কি এটা সহযোগিতা করেন তারপরে অনেকেই মজা করে কেউ সরকারের পক্ষে কেউ বিগ পক্ষে কেউ এটা করতেছেন যে যা করেন বেশ ভালো অনেক সময় আনন্দেরও দরকার আছে যেমন আজকেও আমি দিছি যে প্রবাসীদের কে জেলেও নেওয়া হবে না এই আন্দোলন করছে এটাও সত্য এর ভিতরেও আমাদের কিছু দায়িত্ব আসে সেটাতে যাতে আমরা না সেরে যাই সেই দায়িত্বটা কি দেখেন সতেরো কোটি মানুষ আজ থেকে এক মাস পূর্বে আজকে বিজয়ের বিজয় দিবস বিজয়ের দিন ছাব্বিশে মার্চ ঠিক এক মাস পূর্বে সাতাইশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা প্রথম ইতালি গভর্নমেন্ট এবং বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণার পূর্বেই আমরা অনুরোধ করছি যে যেখানে আছেন থেকে যান 
ধর্মীয় ভাবে বলা হয়েছে তাই কাজ কেউ এদিক সেদিক মুভ করেন না এটা আমরা হাত জোর আমি হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছি হাত জোর করে তারপরও প্রয়োজন থাকতেই পারে যাইতেই পারে সুতরাং সব না সব সব হ মানে সবই হ্যাঁ হবে সবই না হবে এরকম না না হ্যার মিক্সড হইতেই পারে সেখানে যারা এক্সপার্ট রাষ্ট্র পরিচালনা করেন যারা সমাজ পরিচালনা করেন তাদের সুন্দরভাবে সেটাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে ভুল হইতেই পারে সুতরাং আমরা চেষ্টা করব এখন ইনশাল্লাহ আমাদের হাতে সারা পৃথিবীতে সময় আছে ইতালিতে সময় আছে বাংলাদেশে সময় আছে কেউ নার্ভাস করবেন না বাংলাদেশে যার যার রাষ্ট্র দায়িত্ব এলাকার দায়িত্বটা আপনি পালন করেন দরিদ্রাষ্ট্র সুতরাং খুব রাষ্ট্রের কোনো চিকিৎসা করার কোনো ব্যবস্থা নাই বইলা লাভ নাই এটা উন্নত বিশ্বেই পারতেছে না সুতরাং আমাদের দরিদ্র রাষ্ট্র কীভাবে পারবে সুতরাং নিজের চিকিৎসক নিজের হইতে হবে নিজের চিকিৎসকটি আমার সেলফ একটা ডিফেন্স নিতে হবে বডি ডিফেন্সটা না আমরা প্রথম থেকে এক মাস পূর্বের থেকে বলছি একটু ব্যায়াম করেন একটু ভালো খাওয়া দাওয়া করেন পরিষ্কার থাকেন ব্যাপারটা এটি ব্যাপারটা এটি আমি এখন আবার বলবো বাকি কিছু রাজনীতি হচ্ছে আন্তর্জাতিক পলিটিক্স হচ্ছে কেউ বলছে চায় না মেশিন কি বলে ল্যাবরেটরিতে বানাইছে কেউ বলছে আমেরিকায় করতেছে করতে দেন সারা পৃথিবীতেই সিস্টেম ডের কো একটা সমস্যা নিয়ে কেউ ডাইনে রাজনীতি করবে কেউ বামে রাজনীতি করবে কেউ মধ্য রাজনীতি করবে সারা পৃথিবীতে এই অসুখটা নিয়েও রাজনীতি হচ্ছে এটা নিতে হচ্ছে এমন না যে হচ্ছে না এর পূর্বে আমরা বলছি রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত দিচ্ছে কে বাঁচবে কে মরবে আবার বলতেছি চিকিৎসার ক্ষেত্রে হায়াত মতো আল্লাহর হাতে ঠিক ব্যাপারটা তাই বাংলাদেশে একই ঘটনা আসবে হয়তো রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত দিবে কে থাকবে কে থাকবে না অর্থাৎ তার ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটির উপরে আমার যদি দুইজনের খাবার দেওয়ার মনে করি যে আমি কি বলে একজনকে আমার পাঁচ সাতটা পশু আছে বা যে কোনো ব্যাপার আমি খাবার দেবো এখন দুজনের খাবার আছে দশজনের খাবার হবে না এখন আমি কোন দুজনকে দিব যে এই দুজনকে দিলে মোটামুটি বাইচা যাবে এইটাই দেবে এইটি স্বাভাবিক তো সুতরাং আমাদের যে দরজন অসুস্থ ক্ষুধার্থ হয়ে যাব তারা যাতে ক্ষুধার্থ না হয়ে যায় তারা যে অসুস্থ না হয়ে যায় সেই প্রোটেকশনটা নিজেরটা নিজেই নিতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে সকলকে রক্ষা করুন এই বিষয় থেকে আগামীকাল আমাদের বিকাল চারটা বিশে সারা ইটালিতে আমরা আসরের আজানটা দেব আবার অনেকে এটার বিপক্ষ বলতেছেন বলতেই পারেন আইডিওলজিক্যাল বিষয় গণতন্ত্রের বিষয় আপনি বিপক্ষে থাকতেই পারেন তবে বাজে মন্তব্য করবেন না অনেকে বাজে মন্তব্য করতেছেন সেই জন্য বলবো অবশ্যই বিপক্ষে থাকতে পারেন এই থাকাটাই স্বাভাবিক ধর্মীয়ভাবে বিপক্ষে থাকতে পারেন এক ধর্মে থাইকো আইডিওলজিক্যাল বিষয়ে বিপক্ষে থাকতে পারেন তা আগামীকাল বিকাল চারটা বিষয়ে আজান হবে আজানের পর দোয়া হবে দোয়ার ভিতরে আমাদের কয়েক লক্ষ বার দোয়া ইউনুস খতম করছে সেটার হবে এক ফ্যামিলি কোরআন খতম করছেন সেটা হবে যেই লিস্টগুলো আছে আমরা ইনশাল্লাহ আগামীকাল পরে শোনাবো এবার আসি আমাদের এক এক ভাই প্রশ্ন করছেন এক কমুনে থেকে আরেক কমুনে যাওয়ার জন্য কি বিপদ বা কি পদ্ধতি থাকতে পারে কাজের জন্য যেতে পারেন চিকিৎসার জন্য যেতে পারেন অন্য কোনো কিছুতে না তো সেই ভাই বিষয় খুব ভালো করে ভাইঙা বলতে চাইলো যে ভাই আমরা একটা ছোট্ট কমুনেতে থাকি আমাদের এখানে কোনো দোকান পার্টি নেই বাংলাদেশি তো আমরা এখন একটু বড় দূরের কমুনে গিয়ে কি আমরা খাবার কিনে আনতে পারবো না এখানে পারবেন না আপনার কমিউনিটি যদি সুপার মার্কেট না থাকে অবশ্যই পারবেন তার কারণ এটা বলা যাবে না মনে করি নাপলি থেকে একজন বললো আমি রুমে আসতেছি কি ব্যাপার রুমে থেকে আমি চেপার শুটকে বা গঞ্জা শুটকে আনবো না এটা হাস্যকর ব্যাপার নাপলিতে না থাকলে আপনি এখানে এটা খাওয়ার না ওটা এসেন্সিয়াল কিছু না তবে হ্যাঁ যদি বড় কমুনের বা দূরের যে কমুনের যিনি অ্যালিমেন্টারির ব্যবসা করেন তিনি আপনার বাসায় সার্ভিস দেওয়া যেতে পারবেন কারণ তার সেটা কাজের ভিতরে পড়ে আসার সময় এবার নতুন যে সার্কুলারটা নতুন একটা আগের যে মডেলটা আপনাকে দিচ্ছিলাম সেটা না এখন একটা নতুন মডেল আসছে নতুন এই যে মডেলটা এটা টোটাল নতুন মডেল নাম ঠিকানা আগের মতোই কিন্তু একটু চেঞ্জ হয়েছে আর কি শুধুমাত্র নাম ঠিকানা কোথায় থাকেন কি করেন না করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে সেই আগের মতন এই বিষয় এটা ফিল আপ করা যাবে দোকানদার দোকানদারের সাথে পার্টি দেওয়া থাকতে হবে কামেরাতে কমার্স থাকতে হবে এবং আকম্পানমেন্ট তাদের বললেতা যেটা আর কি যারা ব্যবসা করে তারা খুব ভালো করে জানেন যে একটা মালার এক জায়গায় নিতে হলে একটা আকম্পানমেন্টও বললেতা থাকে সেটা নিয়ে আপনার সেখানে পৌঁছে দিয়ে যাবেন কিন্তু কোনো কাস্টমার এক কমুনের থেকে আরেক কমুনে গিয়ে বাজার করতে পারবেন না যদি আপনার কমুনে সুপার মার্কেট জাতীয় কিছু না থাকে আপনি কথা বললেই হবে না যে আমি ধন্যপাতা বা পুদিনা পাতা আনতে যাব এখানে নাই বাংলাদেশের দোকানে না এটা মেনে নেওয়ার মতো না আমরা মোটামুটি শেষ করে আসছি এমন কোনো বিষয় না এবার আসে এটা নতুন ভাইরাস হান্তা ভাইরাস এটা নিয়ে কয়েকজনের পোস্ট করে মনে করেন একটা ভয় ভীতি সৃষ্টি করতেছে আমার অনুরোধ থাকবে যারা যেই পোস্ট করেন ওই বিষয়টাকে দেখেন বিষয়টা কি হান্তা ভাইরাস কিন্তু করোনা ভাইরাসের মতো আজকে বা কালকে সৃষ্টি হয়েছে তারা হান্তা ভাইরাস আ
শুধুমাত্র ইঁদুরের প্রসাব আবার বলতেছি শুধুমাত্র ইঁদুরের প্রসাব যদি খায় গায়ে লাগলো না ইঁদুরের প্রসাব যদি খায় তাহলে এই হান্তা ভাইরাসটা হয় আমি হান্তা ভাইরাসের কোনো লোক একজন ছুইল তার হান্তা ভাইরাসের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সুতরাং একই আসি করোনা ভাইরাস ইতালিতে নাকি এই শর্ট বাংলাদেশে নাকি ওইটা অমুকের নাকি ও যাইতে দেয় না প্রবাসী ঢুকতে পারবেন না অমুক জায়গাটা নানান সমস্যা তারপরে মনে করেন বাড়ি ভাড়া এইটা সেটা নিয়ে নানান সমস্যা তার ভিতরে যখন এই সব জিনিসগুলো আসে এগুলো আসলেই খুব ভয়ভীতি সৃষ্টি করে সুতরাং হান্তা ভাইরাস কোনো বিষয় না এটা নিয়ে কেউ টেনশন করবেন না এটার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই অবশ্যই বাড়িতে ইঁদুর টিঁদুর থাকলে অবশ্যই সাবধানে থাকবেন কারণ আবার বলতেছি হান্তা ভাইরাসটা হলো ইঁদুরের প্রসাব থেকে হয় অন্য কোনো কারণে না এটা কিছু আছে এর কোনো বিষয় না সুতরাং এই আমরা আশা করব যে আমরা সুন্দরভাবে আমাদের জীবনটা পরিচালনা করব আর একই সাথে এই আজকে একটা পোস্ট পাইলাম কবির আহমেদ ভাই লেখছেন তার ফ্যামিলির খুব ভালো লাগছে সে বলছে সাত দিন ধরে না আট দিন ধরে আমি বসে আছে কি করব বসে থাকা কোনো অসুবিধা নেই আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে সাতটা দশটা রোজা রাখছি আমি ইফতার করতেছি শিশুরও দেখলাম সুন্দরী করতেছে আসলে তোমার ওনার পোস্টটা খুব সুন্দর হয়েছে আমি আবার বলতেছি সকল অন্যান্য ধর্মের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে আমি কথা বলছি মুসলিম ধর্মের ভিতরে আমরা যারা আছি আসুন কমপক্ষে যেহেতু ঘরে আছে যে সুরাগুলো উচ্চারণে ভুল হয় সেই সুরাগুলো একটু শুনি এখন তো ওই ওই ইউটিউবের যুগ ভালো কারীদেরটা শুনতে পারবে যেই জিনিসগুলো ঈশ্বর কী বলো অজু করতে হলে ডাইন হাত থাকে না বাম হাত থাকে বিসমিল্লা বলতে হবে না কি এই জিনিসগুলো একটু শিখানি মিনিমাম দশ পনেরোটা সুরাকে খুব ভালোভাবে এখন মুখস্থ করি উচ্চারণ সহ রোজা রাখি কারণ দুই মুসলিম হিসাবে আমাদের তিনটা গুণ রয়ে গেছে এখানে খেয়াল করেন বলছে যদি কি বলে মহামারী হয় তাহলে তুমি মহামারী জায়গা থাকলে সেখানে স্টে করো তুমি অন্য জায়গায় আসবে না এবং এই জায়গার লোক ওখানে যাবেন না তাহলে আমরা যদি এটা করি আমরা ভাবি এটা ইসলামিক কি বলে কি এটা কি বলে ইসলামের একটা আদেশ আমরা মানতেছি তাহলে ঘরে বসে একটা সোয়াবের ব্যাপার ইসলামীর ইসলামের একটা আদেশ অর্জন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যে কথাটা বলছেন সেটা মানতেছি তাহলে চব্বিশ ঘন্টা একটা সুন্নত পালন করতেছে আলহামদুলিল্লাহ এটা কি আপনারা মাইনাস কি বলে নেগেটিভ চেঞ্জ করেন সেন্স এন্ড এন্ড কেন চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহর রহমতে আল্লাহর রসুলের একটা সুন্নত পালন করতেছি যে আমরা বলা হয়েছে আমাদেরকে মহামারী হইলে তুমি ওই এলাকায় আসবে না তুমি এলাকা থেকে সেখানে যাবে না তো প্রথম একটা প্লাস পয়েন্ট আমাদের দ্বিতীয় আসি এই ধরনের মহামারীতে যদি কেউ মারা যায় ইমান নিয়া যিনি সাহাদাত দেয় অর্থাৎ যিনি সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আমি আবার বলতেছি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই আমি মুসলিম ধর্মের কথা বলতেছি যে এই ধরনের অবস্থায় যদি লোক মারা যায় তাহলে শাহাদাতের দরজা শহীদি দরজা আমাদের যে দুই ভাই মারা গেছেন একজন ইংল্যান্ডে একজন ইসে এই মিলানোতে দুঃখ অবশ্যই মৃত্যু দুঃখ ছিল কিন্তু তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ তাদের শহীদি দরজা হাদিস হিসাবে এবার আসি যদি নর্মালিও আমার মৃত্যু হয় যেহেতু আমি দায়িত্ব পালন করছি যে আমাকে এই ভাইরাসে ধরলো না আমি বৈশা রইলাম এবং আমি নর্মাল মৃত্যুবরণ করলাম সেখানেও শহীদি দরজা তা আলহামদুলিল্লাহ এর চেয়ে তো সুযোগ আর পাবো না সুতরাং কবির আহমেদ ভাই ফ্যামিলি যে পোস্টটা করছে আমি তার ফ্যামিলির ওই পোস্টের সাথে শতভাগ সমর্থন দেওয়া শতভাগ কি বলে এটাকে আলিঙ্গন করে আমি সবার কাছে একই অনুরোধ করব আমাদের কাছে এটা সুযোগ আমরা চেষ্টা করি ঘরে বৈশা বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা আর যারা পোস্ট দিই প্রথম চেষ্টা করব সত্য হলো নেগেটিভ পোস্ট দিয়ে না কারণ দরকার নাই একজন টেলিফোন করে হুট করে বলে দাও তোর বাবা মারা গেছে যে কথাটা আমি আরও এক মাস আগে বলছি যে যদি এখানে কেউ মারা যায় টেলিফোন করে বলে না যে বা বাংলাদেশ থেকে একটা খবর আসলো যে অমুকের বাবা মারা গেছে হুট করে বাসার লোকে বলে দেয় না যে বাবা মারা গেছে একটু চিন্তা ভাবে না তো সুতরাং নেগেটিভ হলো নেগেটিভ কওয়া উচিত না এক আর যেগুলো মিথ্যা প্রচার সেগুলো তো বলার এই রাখে না যেটা কি কারণে আমরা করতেছে আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করব না শব্দ চয়ন ভাষা কোনো প্রকার ভুল ভ্রান্তি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন হ্যাঁ শেষ করার পূর্বে আরেকটা বিষয় এই নতুন আইনটার ভিতরে ডিক্রিটার ভিতরে তিন হাজার এরো পর্যন্ত তিন হাজার এরো পর্যন্ত কি বলে এটাকে এই ফাইন করা হয়েছে অবশ্য মঞ্জু ভাই বলতেছেন যে কবরস্থান সম্বন্ধে বলেন কবরস্থান সম্বন্ধে সবসময় বলি তারপর যেহেতু আপনি বলছেন সেটা বলবো যে কবরস্থান আমাদের 
সমাজ ব্যবস্থার মুসলমানদের সমাজ ব্যবস্থার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াইছে আর আজকের পরিস্থিতিতে এটা কেড়ে বেড়ে প্র্যাকটিক্যাল একটা বিষয় হয়ে গেছে যে রাষ্ট্র বলতেছে এই কারণে আপাতত লাশ পাঠায় না আমি বলতেছি না রাষ্ট্র বিপক্ষে কিছু বলছে রাষ্ট্রে তার নিরাপত্তা জনিত কারণে অনেক ঘোষণা দিতে পারে তো মনে করি যেরকম ঘটনা এক বছর দেড় বছর বা যে কোনো একটা ঘটনা ঘটে গেল কি সেখানে একটা দরকার বা কখন অনেক সময় অনেক কিছু হইতে পারে আজকের এই বিষয়টা আমি আমার জীবনের প্র্যাকটিক্যাল হিসাবে দেখলাম যে কেন কবরস্থানটা দরকার এই বিষয়টা একটু রিয়ালাইজ করার জন্য অনুরোধ করছি ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই আপনার বিষয়টা নক দেওয়ার জন্য তবে আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম তিন হাজার এরো যে ফাইনটা এই ফাইনটা সর্বোচ্চ ফাইন সর্বোচ্চ ফাইন কখন এই ফাইনটা অ্যাপ্লাই হবে আপনি হাইটে গেলে না আপনি একটা গাড়ি নিয়ে গেছেন ব্যাখ্যা করতে পারেন না এটা তবে এটেনশন এই ফাইনের সাথে কিন্তু আবার দণ্ডবিধি হইতে পারে অর্থাৎ প্যানাল অ্যাক্ট হইতে পারে ফাইনটা হলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রশাসনিক ব্যাপার টাকা দিবেন টাকা দিবেন না সুদ নিব যেমনি হোক ক্রো করে নিব কিন্তু আপনার এই জন্য জেল খাটতে হবে না কিন্তু এটেনশন আপনার ঘোষণা যদি মিথ্যা হয় ফাইন তো দিবেন দিবে না পরে কিন্তু প্যানাল অ্যাক্ট ঘোষণা কেমন মিথ্যা যেমন আমি আমার ঘর থেকে বাইরে হলাম বাইরে হওয়ার পর আমাকে পুলিশ ধরলো তুমি কোথায় যাচ্ছ আচ্ছা আমি মনে করেন যাইতেছি আমার এক বন্ধুর কাছে একটা ব্যাপার প্রয়োজন ছাড়া যাচ্ছি তা আমি বললাম কাজে যাচ্ছি তো বলো কোথায় কাজে আমি একটা ঠিকানা দিলাম পুলিশ আমাকে স্কট করে সেই ঠিকানায় নিয়ে গেল দেখলো যে সেখানে আমি কাজ করি না বা যে কোনোভাবে তারা জানতে পারলো ট্রেস আউট করলো যে আমার ঘোষণাটা মিথ্যা তাহলে সেটা ফাইন প্লাস কি বলে প্যানাল অ্যাক্ট অর্থাৎ দণ্ডবিধির আইনে বিধিকে পড়বে সুতরাং শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেই থাকবে না সেটা অবশ্যই প্যানাল অ্যাক্টে চলে যাবে এবং সেই ধরনের মামলা যদি একদিন দুই দিনে সাজা হয় বিদেশিদের জন্য সৌজন্য ঋণ আর হবে না কথাটা জেনে নিয়েন তা আমি আর কথা বাড়াবো না আল্লাহ সকলকে সুস্থ রাখুক আগামীকাল পুনরায় চারটা বিশে সকলে মোবাইলটায় লাইফটা নিয়ে জানালার সামনে বা বেলকনিতে নিয়ে আপনি ভলিউম দিয়ে আজানটা একটু বাইরে শুনাই দিলেন আর কি পাশের বিল্ডিংয়ে হোক মুসলমান হোক বৈদ্য হোক খ্রিস্টান তাদেরকে বল তাদেরকে প্রচার দেওয়া যে আমরা আমরা এই ইসের অবস্থায় ইমার্জেন্সি অবস্থায়ও এই কি বলে সহাবস্থানের জন্য আমরা জানাচ্ছি আমরা আপনাদের সাথে আসি আমরা উপস্থিতি আসি এরকম না যে আমরা আপনাদের সাথে নাই এর এই এই আজানটার অর্থ হলো এটা আর যারা আজানের ব্যাপারে বিশেষ আলোচনা করতে চান কি হয় আমি হাত জোর করে অনুরোধ করছি আমাদের এই আইডি কোনো প্রকার ধর্মীয় আইডি না এই বিষয়ে যদি কোনো কিছু বলতে হয় মুফতিদের সাথে আলোচনা করবেন এবং আপনাদের যদি কোনো কিছু বিপক্ষে কিছু বলতে হয় আপনারা ইনবক্সে আমাদেরকে জানাবেন আমরা আমাদের পরিচিত কোনো মুফতির সাথে আলোচনা করে আমরা দেখব সকলে সুস্থ থাকবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুস্থ রাখুন আল্লাহ তালা এই মহান তার কুদ্রতের দ্বারা আমাদেরকে এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি দিন আল্লাহ সাফি আল্লাহ কাফি আল্লাহ আকবর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ পুনরায় সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরক